重接今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：生肖猪一生最亲的人是谁？最不喜欢谁？生肖猪的人是一个乐观豁达、开心快乐、内心单纯、朴实无华的人，淡泊名利、不拘小节、心地善良的人，与世无争，有同情心，同情弱者，为人慷慨大方，喜欢帮助别人，包容理解别人，也是一个很好相处、性格直爽、没有心机的人。一生快乐，荣辱不惊，不爱记仇，不愿和别人发生矛盾和冲突，珍惜友谊，珍惜爱情，是一个值得信任、值得交往的人。一生肖猪一生中最亲近的不是兄弟姐妹。生肖猪小的时候和兄弟姐妹关系很友好，也是他离不开的人，相处融洽。相互关心照顾。等孩子们长大，每个人都成家立业，个人有个人的家庭。如果有困难、有难题，兄弟姐妹是指望不上的，也是帮不了他的。有自己的孩子，有自己的家庭，他们要照顾自己家，别指望兄弟姐妹会帮自己忙。生肖猪最亲的不是兄弟姐妹，二最亲的不是父母。生肖猪人虽然很关心父母，很孝顺父母，千方百计的对父母好，感恩父母，拼命的打拼事业，让父母不失望，让父母放心，也让父母感到欣慰。父母喜欢他。但是父母不可能陪伴他一辈子，他对父母再好，父母再喜欢他，也会有一天不得不和父母告别。虽然不舍，也不得不接受。三最亲近的也不是孩子，生肖猪人虽然喜欢孩子，照顾孩子，关心教育孩子，把孩子培养成人，让孩子有出息。能够自强自立，不让父母牵挂。生肖猪再喜欢孩子，再爱孩子，孩子总有一天也会离开他，不可能永远陪伴他。有自己的事业，有自己的生活，有自己的家庭。他年老的时候，指望孩子照顾关心他，也是做不到的。对孩子再亲，对孩子付出再多。也是单方面的付出，不可能得到同等的回报。四最亲的人是陪伴自己时间最长的人。生肖猪人虽然对父母亲、对孩子亲，不能陪伴自己长久。自己遇到困难需要人照顾，患病无助时，那么在自己身边的人才是最亲的人。这个人有可能是自己的老伴，也有可能是自己的朋友。总之，陪伴自己时间最长的人才是最亲的人。不管自己成功还是失败，这个人都不会嫌弃。即使疾病、残废、挫折，这个人也不离开自己，也不嫌弃自己。这个人才是自己最亲的人。如果遇到这样的人，一定要好好珍惜，跟着自己受苦受累，陪伴自己一辈子。除了自己，就是这个人，才是最亲的人。五，最不喜欢什么人？一，最不喜欢好吃懒做、无所作为的人。有的人贪图安逸，贪图舒适，害怕辛苦，好吃懒做。总想天上掉馅饼，坐享其成。生肖猪人和这种人是合不来的，他不喜欢和这种人合作。和这种人在一起，他也被带坏
，也变得和那种人一样，不爱干活，好吃懒做，只想舒服，那么就会毁掉自己的一生。生肖猪人遇到这种人，躲得远远的，尽量不和这种人有亲近的关系。二，聪明过头，总想算计人，利用人的人。生肖猪的人性格单纯，没有这么复杂的想法，他们有啥说啥，不会隐瞒自己，结交真诚的朋友。而有些人总是弄虚作假，喜欢算计人。他们嘴上说的很好听，心机很深，利用自己的小聪明哄骗别人。生肖猪人和这种人在一起，总是受骗上当。被这种人利用，当成免费的劳动力。生肖猪人是不喜欢和这种人在一起的，不管是合作或者是做朋友。生肖猪人总是很吃亏。生肖猪人上过一次当，接受教训，不会再被骗了。三，阴险狡猾、看不透的人。生肖猪的人性格单纯，个性直爽。有啥说啥，不会隐藏自己的观点。有一种人外表很和气，但是心机很深，总是藏着掖着，隐藏自己的观点，口是心非，阴险狡猾。生肖猪人和这种人在一起，很容易吃亏，有时被卖了还帮别人数钱。这种人看不透，总是隐藏自己的想法。表面上把你当朋友，在背后捅刀子，这种人不可信任。生肖猪人最害怕和这种人相处、做朋友。四、虚荣心强、喜欢炫耀、斤斤计较的人。生肖猪的人是一个朴实、勤劳、淡泊、名利、知足常乐、没有很大野心的人，把钱看得不是很重。为人慷慨大方，有一种人，他们喜欢炫耀，虚荣心强，喜欢攀比，又斤斤计较，处处占别人便宜。为了得到金钱，甚至可以抛弃爱情，抛弃亲情。这种人很自私，把爱情和亲情看得很淡，只爱钱，只要有钱，让他做什么都可以。背叛感情，不懂得感恩，不懂得孝顺父母，这种人，生肖猪人不喜欢。人的一生是很短暂的，一定要珍惜对我们好的人，珍惜友情和爱情。做人要踏实，不能够欺骗别人，不要把钱看得太重。孝顺父母，重视婚姻，爱孩子。但也不要做无谓的付出。有些人过分的要求可以拒绝，不仅懂得爱他人，也要懂得爱自己。